फ्रेंड्स वेलकम बैक इन देसी अर्षा और कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे ठीक अब चलिए आज हम लोग अपनी इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस की इस सीरीज में इस लेक्चर सीरीज में हम लोग आज एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं और वो कॉन्सेप्ट है ओम स्ला ओम का नियम ओके अब देखो अब तक क्या हुआ अब तक हम लोग इलेक्ट्रिक करेंट यानी कि विद्युत धारा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव इन दोनों के बारे में अपन ने स्टडी कर ली ओके अब देखो ओम का जो नियम था ओम ने एक स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट में उन्होंने वोल्टेज और करंट के बीच का जो रिलेशन होता है ठीक है ना वोल्टेज यानी कि V और I यानी कि करंट इन दोनों के बीच का जो एक रिलेशन होता है उसी रिलेशन को उन्होंने ओम्स ला में बताया है चलिए आइए देखते हैं कि ओम्स ला क्या कहता है देखो ओम्स ला स्टेट्स दैट ओम्स ला स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर अ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि v अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर provided the physical conditions of the conductor such as temperature mechanical strain etc kept constant yani ki agar kisi bhi chalak ki theek hai na agar kisi bhi chalak ki bhautik avasthaen bilkul ek jaisi rahe yani ki wo kabhi na badle jaise ki temperature ho gaya mechanical strain ho gaya ye sari cheeze agar na badle to usme jo vidyut vibhav hoga v जो V होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. जो V होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाति किसके होगा अनुक्रमानुपाति किसके होगा I के और यहीं पे V इज इक्वल टू R I बोल देते हैं जब इस प्रपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अपन हटाते हैं तो यहां से ये एक रूल कह लो या एक फार्मूला कह लो ये फार्मूला बन के आता है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब अपन हटाए इसको जब रिमूव किए तो यहां पे क्या लिख दिए यहां पे आर ले आए अब आर क्या है भैया आर जो है वो रेजिस्टेंस है वो क्या है रेजिस्टेंस है यही यही रेजिस्टेंस जो हम लोगों के सबसे स्टार्ट में जो हम लोगों का जो जो हम लोगों का टॉपिक नहीं चल रहा है इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस वही वाला रेजिस्टेंस है ये ये रेजिस्टेंस क्या होता है ये रेजिस्टेंस इसको हिंदी में बोलते हैं अपन कहते हैं प्रतिरोध क्या कहते हैं प्रतिरोध इसको कहते हैं प्रतिरोध अब देखो आर क्या है प्रतिरोध है प्रतिरोध की जो एसआई SI यूनिट होती है वो क्या होती है ओम होती है इसको हम लोग ओम और इसको सिंबोलिकली ऐसे ठीक है ना इसको सिंबोलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं अब कहोगे भैया रेजिस्टेंस क्या है प्रतिरोध क्या है तो हम लोग क्या करेंगे एक अच्छा सा अब इसके बाद जस्ट ये टॉपिक हम लोग डालते हैं कि व्हाट इज रेजिस्टेंस अब फुल्ली हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे लेकिन सुनो इसके पहले थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं कि ओम के नियम का सत्यापन ओम के नियम का सत्यापन का मतलब ये होता है कि ये चार से पांच नंबर में क्वेश्चन आता है कि ओम का नियम क्या है और इसका सत्यापन करिए तो इसके सत्यापन करने के लिए जानते हो क्या करते हैं कि जैसे ये क्या होता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे अपन V की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे I की वैल्यू भी अपन की बढ़ती जाएगी ओके अब चलो देखो कि इसको अगर हमें सत्यापित करना हुआ इसको प्रूफ करना हुआ तो अपन कैसे करेंगे उसको करने के लिए बहुत आसान सा तरीका है बस एक छोटी सी जैसे हम लोग इसके पहले इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में नहीं पढ़े थे कि सर्किट क्या होती है उसके सिंबल्स कैसे होते हैं ठीक है ना उन्हीं सारे सिंबल्स का यूज करते हुए हम लोग ओम के नियम को प्रूफ भी कर लेंगे उसके प्रूफ में कुछ रखा नहीं है बस एक छोटी सी सर्किटरी अपन को बनानी पड़ेगी और वो सर्किटरी कुछ है नहीं वो सर्किटरी बस ये समझ लो वो सर्किटरी बस ये समझ लो कि ए, ऐसे चलो यहां पे एक यहां पे एक बना दो इसको कुंजी बोलते हैं या यूं कह लो इसको स्विच बोलते हैं ठीक स्विच के बाद आओ यहां पे आगे आओ आगे आके यहां पे एक बैटरी बना दो ठीक बैटरी बना दो ठीक बैटरी बनाने के बारे में अपन बताया था ठीक बैटरी बना दो बैटरी बनाने के बाद एक काम करो यहां आओ और एक 
रोहित स्टेट लगा दो रोहित स्टेट के बारे में बताया था ना रोहित स्टेट के बारे में बताया था आपको कि रोहित स्टेट क्या होता है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस को वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है किसी एक सर्किट में ठीक उसके बाद यहां पे आ जाओ यहां पे रास्ते में एक बोल्ट मीटर बोल्ट मीटर जब पढ़ा रहे थे आपको तब आपको बताया था कि बोल्ट मीटर जब कभी भी सर्किट में लगाया जाता है तो हमेशा कब तो कहां लगाया जाता है वो हमेशा पैदल में लगाया जाता है ये एक पॉइंट मान लो ए है ये पॉइंट बी है ये देखो ये कनेक्टेड है ठीक उसके बाद क्या करो यहां पर एक अमीटर लगा दो अमीटर लगा दो अब ये अमीटर लग गया और ये अपनी सर्किट जो है वो कंप्लीट हो गई ये अपनी सर्किट जो है वो कंप्लीट हो गई अब देखो अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है अब केवल ये करना है कि ओम के नियम के सत्यापन के लिए क्या करो कि एक ग्राफ बना लो एक ग्राफ बना लो इसका ये v एक्सिस हो गया और ये i एक्सिस हो गया बोले तो ये वोल्टेज वाला एक्सिस हो गया और ये करंट वाला एक्सिस हो गया इसको ऐसे वाई एक्सिस बोलते हैं और इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं ठीक अब देखो अब धीरे धीरे अपन क्या करेंगे धीरे धीरे अपन कुछ कुछ यहां पे कुछ वोल्टेज अप्लाई करेंगे ठीक है ना यहां पे कुछ वोल्टेज अप्लाई करेंगे और उस वोल्टेज की वैल्यू को उस वोल्टेज की वैल्यू को हम लोग वाई एक्सिस पे रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग है ना वी के अकॉर्डिंग जो वैल्यू जैसे यहां पर कुछ बी अप्लाई की तो अपन जब भी अप्लाई किए तो ये एक हमेशा क्या होता है कि करंट पॉजिटिव डायरेक्शन से चलना शुरू करता है और निगेटिव डायरेक्शन पे आके एंड होता है ठीक तो हम लोग V और I के V और I के रीडिंग्स को लेंगे जब V और I के अपन रीडिंग को लेंगे तो पता है वो रीडिंग जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आती है वो स्ट्रेट लाइन आती है जैसे मान लो कि वी की वैल्यू अपन ने कुछ लिया होगा यहां पर तो उसके परिपेक्ष में या उसके रेफरेंस में I की जो वैल्यू आएगी वो यहां नहीं आएगी तो V और I ऐसे ही ठीक है ऐसे ही ये चलता जाएगा ठीक यानी कि V की कोई भी अपन वैल्यू लेंगे तो उसके रेफरेंस में I की वैल्यू वही आएगी कि इसके बीच में जो होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन अपन को मिल जाएगा तो यही है ओम के नियम का यही है ओम के नियम का सत्यापन कि जो V होता है V इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हमेशा I के प्रोपोर्शनल होता है ठीक तो इसमें कुछ करना नहीं होता है बस इतना सा हम लोगों को याद रखना था कि ओम का नियम क्या है तो ओम का नियम क्या है ओम का नियम यही है कि वी इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है ऑल द ऑल द फिजिकल कंडीशन ऑल द फिजिकल कंडीशन ऑफ द मेटीरियल विल बी कैप कॉन्स्टेंट ओके अब चलो नेक्स्ट हम लोग आर के बारे में रेजिस्टेंस के बारे में ए टू जेड ए टू जेड ऑफ द रेजिस्टेंस जानते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है वॉट इज रजिस्टेंस या विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं ठीक देखो द इलेक्ट्रिकल द इलेक्ट्रिकल रजिस्टेंस The electrical resistance of a conductor is obstruction posed by the conductor to the flow of electric current. To the flow of electric current through it, it is defined as the ratio of V, yani ki potential difference, yani ki potential difference across the end of the conductor to the I I बोले तो करेंट आई बोले तो करेंट करेंट फ्लोइंग थ्रो इट यानी कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो होता है विद्युत प्रतिरोध जो होता है वो किसी भी वो किसी भी चालक में किसी भी चालक में बहने वाली विद्युत धारा का विद्युत धारा का अपोज करता है जो अपोज करता है उसी को क्या कहते हैं उसी को कहते हैं विद्युत प्रतिरोध इसको हम लोग आर से इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू वी अपान क्या होता है आई होता है ये अभी वहीं से तो आया है ओमसला से आया है ना ओमसला में क्या था वी प्रपोर्सनल क्या था वी प्रपोर्सनल आई था फिर वी इज इक्वल टू क्या हुआ आर लगा दी प्रपोर्सनलिटी कॉन्स्टेंट को हटा के आर लगा दी अब यहीं पे आर इज इक्वल टू क्या हो गया आर इज इक्वल टू वी अपान वी अपान आई हो गया तो यही था कि आर इज इक्वल टू वी अपान आई अब देखो 
जो रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है कौन सी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है ये एक स्केलर क्वांटिटी है इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं यह है स्केलर क्वांटिटी है अब इतना जानने के बाद अब इतना जानने के बाद अब हम लोग ये देखिए कि इलेक्ट्रिकल जो रेजिस्टेंस होता है जो विद्युत प्रतिरोध होता है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये क्वेश्चन आता है अक्सर तो लोग क्या करते हैं ना कि किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है क्योंकि आर इज इक्वल टू बी अपन आई होता है तो जो लोग स्टडी नहीं किए रहते हैं बहुत ही बेसिक से स्टडी नहीं किए रहते हैं वो डायरेक्टली बोल देते हैं कि ये बी और आई पे डिपेंड करता है नहीं जबकि ऐसा नहीं होता है जो आर होता है जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टेंस हमेशा रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस जो होता है वो वो जो कंडक्टर होता है कंडक्टर के मटेरियल के डायमेंशन पे ठीक है ना मटेरियल के डायमेंशन पे डिपेंड करता है और उसके नेचर पे डिपेंड करता है ओके यहां पर यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है तो रेजिस्टेंस जो होता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है एल बोले तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर यानी कि चालक के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है रेजिस्टेंस जो होता है वो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एरिया ऑफ द है ना क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर जैसे ये एक कंडक्टर है ना ये एक कंडक्टर है मान लो तो ये कंडक्टर का जैसे एक केबल होती है मान लो तो केबल का ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है केबल का नहीं केबल के अंदर जो वायर जो कंडक्टर है उस कंडक्टर का लेंथ ये है तो इस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यानी कि अगर अगर लेंथ को अपन बढ़ाते जाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी ओके और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ये होता है क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया तो रेजिस्टेंस जो होता है रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रपोर्सनल बोले तो ब्यूत कर्मानुपाती होता है इसके उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्रॉस सेक्शनल एरिया के अब जब हम इसको अब जब हम इसको इस डायरेक्टली प्रपोर्सनल और देखो और रजिस्ट और जो रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टेंस नेचर ऑफ द मटेरियल पे नेचर ऑफ द मटेरियल पे यानी कि जो जो प्रकृति होती है किसकी मटेरियल की जो जिस पदार्थ से मिलकर ये बना होता है कंडक्टर उसके प्रकृति पे उसके नेचर पे डिपेंड करता है तो और और रेजिस्टर जो होता है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है टेम्परेचर किसका टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर जैसे है ना वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है ठीक है ये बात याद रखना किन किन बातों पे रजिस्टर जो होता है वो लेंथ पे लेंथ पे रजिस्टर जो होता है वो एरिया पे रजिस्टर जो होता है वो टेम्परेचर पे और रजिस्टर जो होता है ये ये आल्सो है ना ये और निर्भर करता है कि इस पे नेचर ऑफ द नेचर ऑफ द नेचर ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल नेचर ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल और जब हम इन दोनों पर पर्सनैलिटी कांस्टेंट को हटाने की कोशिश करते हैं जब इन दोनों कांस्टेंट को हम लोग हटाने की कोशिश करते हैं तो पता है तो क्या आता है आर इज इक्वल टू रो एल अपान ए ये फार्मूला निकल के आता है अब कहोगे कि भैया यहां पे रो कहां से आ गया ये रो क्या है तो ये रो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ठीक है ना इसको बोलते हैं स्पेसिफिक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसको क्या बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं इसको ओके इसको विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं अब देखो ये एक हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया कि R इज इक्वल टू रो एल अपान ए ठीक है ना अब देखो अब यहां से R की जो यूनिट होती है तुमको बताया था यूनिट क्या होती है ओम होती है इसको ऐसे भी लिखते हैं तो क्या हम यहां से क्या हम यहां से अगर अगर हमें बी इज इक्वल टू आर आर इज इक्वल टू बी अपान आई आर इज टू बी अपन आई लिखा है तो क्या यहां से अपन एक ओम की डिफिनेशन नहीं बना सकते हैं कि एक ओम की डिफिनेशन किसे कहेंगे अगर कोई भी कंडक्टर है अगर कोई भी कंडक्टर है अगर उस कंडक्टर के सिरों के बीच का विभवान्तर उस कंडक्टर के सपोज करो कि ये ए है ये बी है इसके बीच का जो विभवान्तर हो वो वन वोल्ट हो और इसमें फ्लो होने वाली धारा इसमें फ्लो होने वाली 
इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू अगर एक एम्पियर हो तो उस पर्टिकुलर तो उस पर्टिकुलर कंडक्टर का उस पर्टिकुलर मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा वन ओम होगा कितना होगा वन ओम होगा तो बस यहीं से अपन की एक डेफिनेशन बन गई कि व्हाट इज व्हाट इज वन ओम रेजिस्टेंस वन ओम रेजिस्टेंस क्या होता है तो वन ओम रेजिस्टेंस क्या होता है जब किसी भी कंडक्टर के दोनों सिरों के बीच का विभवान्तर बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस वन वोल्ट होता है और उसमें और उसमें फ्लो हो रहा करंट जो होता है वो वन एम्पियर होता है तो उस कंडक्टर के तो उस कंडक्टर के प्रतिरोध की वैल्यू कंडक्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आती है एक ओम आती है ओके अब देखो अब हम लोग कुछ और चीजें इसमें देखेंगे कि और क्या क्या और एडिशनल इंफॉर्मेशन हम इसके बारे में क्या क्या और रख सकते हैं को तो अपन ने डिफाइन कर लिया ओके रेजिस्टेंस को तो अपन ने डिफाइन कर लिया अब हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या यू कह रहे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विशिष्ट प्रतिरोध को भी अपन डिफाइन कर लेते हैं ओके विशिष्ट प्रतिरोध क्या है विशिष्ट प्रतिरोध क्या है इट इज डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिट लेंथ विद यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल एक्रॉस द कंडक्टर सीधी सी बात है कि अगर अगर हम इसी रेजिस्टेंस वाले फार्मूले से इसी रेजिस्टेंस वाले फार्मूले से ही अगर निकालने की कोशिश करें तो यहां से रोइजिकल टू क्या आएगा रोइजिकल टू क्या आएगा आर ए अपान यल आ जाएगा अरे भाई आर ए अपान यल तो यही तो आ जाएगा रो तो वही है रो रो बोले तो विशिष्ट प्रतिरोध इसका जो इसकी जो यूनिट होती है वो ओ मीटर होती है वो क्या होती है ओ मीटर होती है ये बात याद रखना कि इसकी जो यूनिट होती है इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है ओ मीटर होती है बस इतना सा अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं अगर इतने से कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग अपने दिमाग में रखते हैं तो हम लोग बहुत ही आसानी से तो हम लोग बहुत ही आसानी से क्लास टेंथ के एक एक न्यूमेरिकल को बहुत ही आराम से सॉल्व कर लेंगे अब देखो थोड़ा सा हम लोग अब रेजिस्टेंस पढ़े हैं और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़े हैं तो थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए कि अगर हमसे कोई थ्योरटिकल कोई क्वेश्चन पूछे किसी तरीके का डिबेट करे तो हम लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सके बहुत ही आसानी से तो देखो सबसे जो पॉइंट नंबर पहला है जो हम लोग का पॉइंट नंबर पहला है वो आप ये मान लीजिए कि जो पॉइंट नंबर पहला है वही सारी चीजें जो हम लोग पढ़ चुके हैं लेकिन उसको एक बुलेट पॉइंट में हम लोग अपने पास रख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है वो किस किस बातों पे डिपेंड करता है वो वो मेटीरियल वो मेटीरियल ऑफ द नेचर ऑफ द मेटीरियल वो नेचर ऑफ द वो नेचर ऑफ द मेटीरियल पे डिपेंड करता है वो है ना रेजिस्टेंस क्या होता है नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है वो डायमेंशन पे डिपेंड करता है डायमेंशन बोले तो लेंथ एरिया इन सब पे डिपेंड करता है और साथ में वो नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है जबकि जो रेजिस्टिविटी होती है जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है वो वो तो नेचर नेचर पे तो डिपेंड करता ही है साथ में टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है लेकिन रजिस्टिविटी कभी भी रजिस्टिविटी कभी भी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती है ठीक है ना तो ये पहला पॉइंट था दूसरा पॉइंट याद करने के लिए अपने दिमाग में रख लो कि जो रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टेंस किसी भी किसी भी डिवाइस की प्रॉपर्टी होती है ठीक है ना रेजिस्टेंस क्या होता है किसी भी डिवाइस की प्रॉपर्टी होती है बट बट इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी बट रजिस्टिविटी जो होती है इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द मेटीरियल वो प्रॉपर्टी ऑफ मेटीरियल होती है ठीक है ना और एक पॉइंट आप ये याद रख लीजिएगा कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो ओ मीटर होती है वो ओ मीटर होती है कभी कभी लेकिन ओ मीटर साथ में एक डिवाइस भी होती है बहुत है ना ये बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है इसको ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा कि इसकी जो रजिस्ट्रिविटी की जो यूनिट होती है रजिस्ट्रिविटी की रजिस्ट्रिविटी की यूनिट अभी हम लोग क्या पढ़े ओ मीटर पढ़े ना ओ मीटर पढ़े ओम मीटर साथ में एक डिवाइस भी होती है जो जो रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस मेजर करने का काम करती है जो रेजिस्टेंस मेजर करने का काम करती है जैसे कल को आप है ना आपसे एक नंबर की क्वेश्चन में पूछ ले कि ओम है ना रेजिस्टेंस किस डिवाइस से मापा जाता है है ना किस इलेक्ट्रिकल डिवाइस से रेजिस्टेंस मापा जाता है तो वो ओम मीटर होती है उस डिवाइस का नाम क्या होता है ओम मीटर होता है ठीक तो 
अब हम ये मानते हैं कि रेजिस्टेंस के बारे में हम लोगों ने लगभग जितनी इंफॉर्मेशन हो सकती थी उतनी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने गैदर कर ली अब देखो ध्यान से अब धीरे धीरे हमारा थ्योरी वाला पार्ट खत्म होता जा रहा है अभी हम लोग अभी ये वास्तव में खत्म नहीं हुआ है अभी हमें बहुत ढेर सारा काम करना है रेजिस्टेंस पे अभी ये देखना है कि अगर हम लेंथ को बढ़ाते चले जाते हैं तो किस तरीके से रेजिस्टेंस हमारा बैरी करेगा अगर हम अगर हम क्या करें एरिया को आधा कर दें और लेंथ को दुगना कर दें तो रजिस्टेंस पे किस तरह की है ना मतलब किस तरह से एफेक्टेड होगा या या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे भी हम लोग अभी न्यूमेरिकल अभी न्यूमेरिकल वाला पार्ट बिल्कुल छोड़ते चल रहे हैं हम है ना सबसे लास्ट में हम लोग क्या करेंगे जब हमारा थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पे जबरदस्त अप्रोच बनाएंगे तो चलो ठीक है अब इतना इसी पे हम लोग एंड करते हैं और आप लोग स्वस्थ रहिए मस्त रहिए और जहां पर भी रहिए बेस्ट रहिए पढ़ाई करते रहिए कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट में आप बिल्कुल लिखिए कि भैया यहाँ पे प्रॉब्लम है और अपन फिर उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे ओके